హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఈరోజు వీడియోలో ఒక చిన్న కాన్వర్జేషన్ ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇక కాన్వర్జేషన్ ఏమిటంటే డైలాగ్ బిట్వీన్ ద టీచర్ అండ్ ఎ స్టూడెంట్ హూ హ్యాజ్ కమ్ టు క్లాస్ లేట్ డైలాగ్ బిట్వీన్ ద టీచర్ అండ్ ఎ స్టూడెంట్ అంటే ఒక టీచర్ మరియు ఒక స్టూడెంట్కి మధ్య డైలాగ్ అనమాట హూ హ్యాజ్ కమ్ టు క్లాస్ లేట్ ఇక్కడ హూ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ హూకి ముందున్న వర్డ్ని మనం అప్లై చేసుకోవాలండి ఓకే సో ఇక్కడ హూ అంటే ఎవరు స్టూడెంట్ అనమాట స్టూడెంట్ హ్యాజ్ కమ్ టు క్లాస్ లేట్ అంటే ఏ స్టూడెంట్ అయితే క్లాస్కి లేటుగా వచ్చాడో ఆ స్టూడెంట్కి మరియు టీచర్కి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఓకే అంటే ఒక స్టూడెంట్ క్లాస్కి లేటుగా వచ్చాడు అనమాట అప్పుడు ఆ టీచర్కి స్టూడెంట్కి మధ్య సంభాషణ సో స్టూడెంట్ టీచర్ స్టూడెంట్ టీచర్ ఈ విధంగా డైలాగ్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అంటున్నాడు అనమాట గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మే ఐ కమ్ ఇన్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మే ఐ కమ్ ఇన్ సో ఇదంతా ఫార్మల్గా మనకు ఉండేది ప్రతిసారి కూడా సో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మే ఐ కమ్ ఇన్ అంటే ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళని మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మే ఐ అంటాము అదే ఒకవేళ రూమ్లో ఉన్నది మన ఫ్రెండ్ అనుకోండి అప్పుడు మీరు సింపుల్గా కెన్ ఐ కమ్ ఇన్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి మే ఐ కమ్ ఇన్ అప్పుడు టీచర్ అంటున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ నవీన్ అంటే ఈ స్టూడెంట్ పేరు నవీన్ అనమాట గుడ్ మార్నింగ్ నవీన్ వై ఆర్ యూ లేట్ నువ్వు ఎందుకు లేట్ అయ్యావు అని అడిగారు అప్పుడు స్టూడెంట్ సారీ సార్ మై బస్ వాజ్ లేట్ సారీ సార్ మై బస్ వాజ్ లేట్ సారీ అండి నా బస్ లేట్ అయ్యింది అన్నాడు ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు వజ్ అని ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇది బస్ లేట్గా రావడము అనేది పాస్ట్లో జరిగింది అనమాట అందుకని వజ్ అన్నాము అదే ఇప్పుడు లేటుగా వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు అనుకోండి ప్రజెంట్లో అయితే బస్ ఈజ్ లేట్ అంటాము ఓకే సో ఇతను బస్సు ఎక్కినప్పుడు అంటే గతంలో జరిగింది కాబట్టి మై బస్ వాజ్ లేట్ అన్నాడు అప్పుడు స్టేషన్ అంటున్నారు నవీన్ డోంట్ బ్లేమ్ ఆన్ ది బస్ బ్లేమ్ అంటే నిందించడము ఓకే డోంట్ బ్లేమ్ ఆన్ ది బస్ అంటే బస్సుని నిందించవద్దు ఓకే యూ మిస్డ్ ద బస్ బస్సు లేటుగా రావడం కాదు నువ్వు బస్సుని మిస్ అయ్యావు యూ మిస్డ్ ద బస్ అంటే బస్సుని మిస్ అయ్యావు ఓకే ఎట్ వాట్ టైమ్ డిడ్ యూ కమ్ టు ది బస్ స్టాప్ ఎట్ వాట్ టైమ్ అంటే ఏ సమయానికి డిడ్ యూ కమ్ టు ది బస్ స్టాప్ నువ్వు బస్ స్టాప్కి వచ్చావు అని అడిగారు టీచర్ ఏ సమయానికి నువ్వు బస్ స్టాప్ దగ్గరికి వచ్చావు సో పాస్ట్లో క్వశ్చనింగ్ వచ్చినప్పుడు డిడ్ యూ అని యూజ్ చేస్తామండి ఓకే అంటే నువ్వు కాలేజీకి వెళ్ళావా అని అడగాలనుకోండి డిడ్ యూ గో టు కాలేజ్ నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నావా అని అడగాలంటే డిడ్ యూ లర్న్ ఇంగ్లీష్ సో ఈ విధంగా వస్తాయి అనమాట సో నువ్వు ఏ సమయానికి బస్ స్టాప్కి వెళ్ళావు అని అడిగారు టీచర్ అప్పుడు స్టూడెంట్ అంటున్నాడు సార్ ఐ కేమ్ టు ద బస్ స్టాప్ ఎట్ ఎయిట్ థర్టీ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ సార్ ఐ కేమ్ టు ద బస్ స్టాప్ అంటే నేను బస్ స్టాప్ దగ్గరికి వచ్చాను ఎట్ ఎయిట్ థర్టీ సమయాలకు ముందు అంటే టైమ్స్కి ముందు ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేయాలండి ఇప్పుడు కూడా ఎట్ ఎయిట్ థర్టీ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటే ఉదయం ఎనిమిదిన్నరకి నేను బస్ స్టాప్ దగ్గరికి వచ్చాను అని స్టూడెంట్ అన్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించండి ఏఎం అనేది మనం స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే అది కాంటెక్స్ట్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి మార్నింగా ఈవినింగా ఆఫ్టర్నూన్ అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఏఎం పిఎం అనేవి మనం మాట్లాడేటప్పుడు అయితే యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రిటర్న్ ఇంగ్లీష్లో రాసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తారు ఇవి ఓకే అర్థమైంది కదా చూడండి ఇక్కడ మీకు మార్నింగ్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఏఎం అవసరం లేదు ఓకే ఇక్కడ సింపుల్గా ఏమనొచ్చు సార్ ఐ కేమ్ టు ది బస్ స్టాప్ ఎట్ ఎయిట్ థర్టీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఓకే దట్స్ ఎన్ ఆఫ్ అనమాట అప్పుడు టీచర్ అంటున్నారు నవీన్ నవీన్ యు హ్యావ్ టు కమ్ టు ది బస్ స్టాప్ ఏ లిటిల్ ఎర్లీ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ క్యాచ్ ద ఎర్లీ బస్ అండ్ కమ్ టు క్లాస్ ఇన్ టైమ్ అప్పుడు టీచర్ చూడండి ఏమంటున్నారు నవీన్ యు హ్యావ్ టు కమ్ టు ది బస్ స్టాప్ ఏ లిటిల్ ఎర్లీ ఏ లిటిల్ ఎర్లీ అంటే కొంచెం ముందుగా అంటే నువ్వు బస్ స్టాప్కి కొంచెం ముందుగా రావాలి ఓకే ఈ హ్యావ్ టు అనేది ఏదైనా ఒక పని చెయ్యాలి అన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తామండి యు హ్యావ్ టు కమ్ అంటే నువ్వు రావాలి నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అని చెప్పాలనుకోండి యు హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఓకే నువ్వు 
బిల్ పే చేయాలి అని చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే ద బిల్ సో ఈ విధంగా నేను మా ఫ్రెండ్ని కలవాలి అని చెప్పాలంటే ఐ హ్యావ్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్ సో ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక పని చెయ్యాలి అన్నప్పుడు హ్యావ్ టు యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో టీచర్ ఏమంటున్నారంటే నువ్వు బస్ స్టాప్కి కొంచెం ఎర్లీగా రావాలి దెన్ ఓన్లీ అంటే అప్పుడు మాత్రమే యూ కెన్ క్యాచ్ ద ఎర్లీ బస్ ఎర్లీ బస్ అంటే దానికన్నా ముందున్న బస్ అనమాట అంటే నవీను వచ్చిన బస్ కన్నా ముందు ఇంకొక బస్ ఉంటుంది కదా ఆ బస్ని క్యాచ్ అంటే అందుకోవడము ఓకే మామూలుగా క్యాచ్ అంటే పట్టుకోవడం అని కదా కదా మీనింగ్ అయితే ఈ సందర్భంలో అందుకోవడము సో అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ఆ ముందున్న ముందు వచ్చే బస్ని అందుకోగలవు అండ్ కమ్ టు క్లాస్ ఇన్ టైం క్లాస్కి సమయానికి రాగలవు అని చెప్పారనమాట అప్పుడు స్టూడెంట్ ఏమంటున్నాడు ఎస్ సార్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎర్లీ ఫ్రమ్ హోమ్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఓకే ఆన్వర్డ్స్ అంటే నుండి టుమారో ఆన్వర్డ్స్ అంటే రేపటి నుండి నేను ఎర్లీగా అంటే కొంచెం తొందరగా బయలుదేరుతాను సార్ ఇంటి దగ్గర అని చెప్పాడు సో అప్పుడు టీచర్ ఏమంటున్నారంటే నవీన్ ఎట్ వాట్ టైమ్ డూ యూ గెటప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఎట్ వాట్ టైమ్ అంటే ఏ సమయానికి గెటప్ గెటప్ అంటే నిద్ర లేవడము జనరల్గా మనం వేకప్ అంటాం కదండి వేకప్ అన్నా గెటప్ అన్నా ఒక్కటే నిద్ర లేవడం అనమాట అయితే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఎక్కువగా మాట్లాడేటప్పుడు వేకప్ కన్నా గెటప్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు నిద్ర లేవడానికి ఓకే సో నువ్వు ఏ సమయానికి నిద్ర లేచావు ఈరోజు మార్నింగ్ అని అడిగారు అప్పుడు స్టూడెంట్ అంటున్నాడు సార్ ఐ గెటప్ ఎట్ సిక్స్ ఏఎం డైలీ నువ్వు రోజు ఏ సమయానికి నిద్ర లేస్తావు అని అడిగితే స్టూడెంట్ ఏమంటున్నాడు సార్ ఐ గెటప్ ఎట్ సిక్స్ ఏఎం డైలీ అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఆరు గంటలకు నిద్ర లేస్తాను అన్నాడు అప్పుడు టీచర్ అంటున్నారు నవీన్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ రైట్ ఓకే అంటే అది సరైన విధానం కాదు అండ్ యూ హ్యావ్ టు గెటప్ బిట్వీన్ ఫోర్ అండ్ ఫోర్ థర్టీ ఏఎం డైలీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటే నువ్వు ప్రతిరోజు కూడా ఉదయము నాలుగు లేదా నాలుగున్నర మధ్యలో నిద్ర లేవాలి దెన్ ఓన్లీ అప్పుడు మాత్రమే యు విల్ బి యాక్టివ్ అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు చురుకుగా ఉండగలుగుతావు యాక్టివ్ అంటే చురుకు బి అంటే ఉండడము అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు చురుకుగా ఉండగలుగుతావు అని టీచర్ అన్నారు అప్పుడు స్టూడెంట్ అంటున్నాడు ఎస్ సార్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ ట్రై టు గెటప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఓకే ఎస్ సార్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ అంటే రేపటి నుండి ఐ విల్ ట్రై టు గెటప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటే ఉదయము తొందరగా నిద్ర లేవడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని అన్నాడు స్టూడెంట్ అప్పుడు టీచర్ అంటున్నారు నవీన్ ఇట్ ఈజ్ మై లాస్ట్ వార్నింగ్ ఓకే వార్నింగ్ అంటే హెచ్చరిక ఇట్ ఈజ్ మై లాస్ట్ వార్నింగ్ ఇదే నా చివరి హెచ్చరిక ఇఫ్ యూ కమ్ లేట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఓకే ఇఫ్ అంటే అయితే అంటే ఇఫ్ యూ కమ్ లేట్ ఫ్రమ్ టుమారో అంటే రేపటి నుండి నువ్వు మళ్ళీ లేటుగా వస్తే వచ్చినట్లయితే యూ విల్ బీ స్ట్రిక్ట్లీ పనిష్డ్ పనిష్డ్ అంటే శిక్షించడము శిక్షించబడము ఓకే నువ్వు నువ్వు శిక్షించబడతావు అంటే నీకు పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పాడు చెప్పారనమాట టీచర్ గారు అప్పుడు స్టూడెంట్ అంటున్నాడు ఎస్ సార్ ఫ్రమ్ టుమారో ఐ విల్ నాట్ బి లేట్ ఓకే రేపటి నుండి నేను ఆలస్యం అవ్వను అని టీచర్ గారు అన్నారు సారీ స్టూడెంట్ అన్నాడు అప్పుడు టీచర్ అంటున్నారు ఓకే నౌ యూ మే కమిన్ సరే ఇప్పుడు నువ్వు లోపలికి రావచ్చు అనగానే స్టూడెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ అన్నాడు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక చిన్న కాన్వర్జేషన్ అనమాట ఇలా మనం డైలీ ఒక కాన్వర్జేషన్ తీసుకుని సో ఆ మీనింగ్స్ వొకాబులరీ కానీ గ్రామర్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ స్టడీ చేస్తూ ఇలా నేర్చుకుంటే కొంతకాలానికి మనకి ప్రాక్టికల్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం స్లోగా అలవాటు అవుతుంది అనమాట సో రేపటి వీడియోలో మరో కాన్వర్జేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం మీకు ఈ వీడియో ఏ కొంచెమైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ యాక్టివేట్ ద బెల్ ఐకాన్ సో దాట్ యూ విల్ గెట్ నోటిఫైడ్ వెన్ ఎవర్ ఐ అప్లోడ్ ఏ వీడియో Thank you so much for watching.